ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ലിറ്റിൽ റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കായിട്ടും ഒരു ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് സ്നാക്കായിട്ടും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് മല്ലിയില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില മൈദാമാവ് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചുടച്ചത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ചുടച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇത് ഒരു എയ്റ്റ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസ് ഉണ്ടാകും ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവ് ആട്ടാമാവായാലും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി അര ടീ സ്പൂൺ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലാക്കുക കുഴയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസും ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് ശരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ പോഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യമേ എല്ലാ പോർഷൻസും ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി കയ്യിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ പുരട്ടിയ ശേഷം ഓരോ പീസസും എടുത്ത് നമുക്ക് വടയുടെ ഷേപ്പിൽ നടുക്ക് ഒരു ഹോളാക്കി വടയുടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത പീസും അതുപോലെ എടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിൽ മുക്കിയ ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയ ശേഷം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആയാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഓരോന്നും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഫ്ലെയിം ഹൈ ആയിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം ആ സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എണ്ണ തൂത്ത് എടുക്കാം ഇതാണ് പരുവം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വെള്ള ചട്നി കൂടി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസിന്റെ കൂടെയും ഒക്കെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എന്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമിട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഉപ്പൊക്കെ നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു